지난달 15일 판교 skcnc 데이터센터 화재가 국민적인 대혼란 상황으로 번졌습니다. 메신저 앱 카카오톡 이용자는 물론이고 카카오택시 카카오페이 등 주요 서비스에도 동시다발적 장애가 일어나 커다란 혼선과 불편이 따랐습니다. 상대적으로 경쟁자 라인은 속으로 신났을 것이지만 화재 발생 2시간 만에 큰 불길이 잡혔지만 디지털 강국을 자부해왔던 우리나라의 민낯이 고스란히 노출됐다는 지적이 나왔습니다. 독점적 지위를 가진 정보기술 IT 플랫폼의 서비스 부실 운영으로 국가기관 소통망이 한순간에 멈추는 사태로 국가재난급 사태가 터졌습니다. 더욱이 이번 사고로 카카오가 아직 자체적으로 운영 중인 데이터센터가 없는 것으로 나타나면서 논란이 됐습니다. 그간 국내 시장에서 막대한 점유율을 가져가면서 IT 공룡으로 성장한 국내 테크 플랫폼 회사들이 전 세계로 뻗어나가기 위해선 사업 모델 다각화와 규모 확장 등 성장뿐 아니라 기업 거버넌스와 서비스 안정성 등 기본기에 집중해야 한다는 지적이 많습니다. 특히 이번 카카오 서비스 장애로 인해 데이터 센터의 중요성이 더욱 부각되었습니다. 데이터 센터란 인터넷과 연결된 데이터를 모아두는 시설을 말합니다. 데이터 센터는 인터넷 서비스를 만들어내는 핵심인 서버를 비롯해 인터넷 구축을 위해 중요한 통신기기인 라우터, 안정적 전원 공급을 위한 업스 등으로 구성됩니다. 사실상 서버가 요구하는 모든 자원을 건물 자체에서 조달할 수 있도록 설계됩니다. 기업이나 개인의 이용자 간에 오가는 대규모 데이터를 인터넷을 통해 외부 서버에 성능 좋은 서버에 전달 저장합니다. 이러한 대형 서버들을 한 곳에 모아놓은 물리적 공간이 바로 데이터 센터입니다. 과거에는 중소기업도 자체 전산실을 운영하였던 때가 있었으나 어느 순간 모든 데이터는 코로케이션 형태의 데이터 센터로 이전이 기본이 되었습니다. 이제 사무실 컴퓨터에는 기본 정보나 프로그램만 있고 모든 데이터는 데이터 센터에 이관되어 저장되고 있기 때문에 이중 3중으로 데이터를 보관하고 전산 장비 이하 UPS도 병렬 시스템으로 보호하고 있습니다. 최근에 배터리 사고로 태양광이 SS나 이번 카카오 배터리는 리튬이온 배터리로 알려져 있습니다. 리튬이온 배터리는 밀도가 높고 부피가 작아서 기업들이 요즘 가격이 고가에도 많이 찾고 있으나 전문가 입장에서 보면 아직은 장수명년 축전지가 좀더 안정적이지 않은가 싶습니다. 데이터 센터는 인터넷 데이터 센터인 IDC 인터넷 데이터 센터 클라우드 컴퓨팅을 위한 데이터 센터인 CDC 클라우드 데이터 센터 등으로 구분됩니다. 통상적으로는 이를 모두 포괄해 IDC나 데이터 센터라고 지칭합니다. 일반적인 데이터 센터들도 클라우드 컴퓨팅 기술을 포함하고 있기 때문에 구분이 필요 없어진 탓입니다. 데이터 센터는 클라우드 시장과 함께 급성장하고 있습니다. 클라우드란 가상 서버를 말합니다. 개념 자체는 가상이지만 실질적으로는 서버와 네트워크 장치를 비롯한 컴퓨팅 장비를 갖춘 물리적 공간, 바로 데이터 센터가 필수적입니다. 특히 초반의 데이터 센터는 10만 대 이상의 서버를 운영할 수 있는 데이터 센터로 통용됩니다. 일종의 데이터 물류 센터입니다. 데이터 센터가 없으면 대규모 데이터를 저장하고 처리하는 것 자체가 불가능합니다. 데이터 센터가 서비스의 안정적인 가동을 위해 가장 중요한 핵심 시설로 분류되는 이유입니다. 이 때문에 기업들은 데이터 센터를 특급 보안 시설에 준해 운영하고 있습니다. 국가적 차원에서도 데이터 센터의 중요성은 매우 높아 전쟁과 같은 유사 상황 발생 시 가장 먼저 보호해야 할 시설 중 하나로 손꼽힙니다. 데이터 센터는 통상적으로 땅값이 저렴한 지역인 산 중턱을 갖거나 매립지 등에 주로 세워집니다. 데이터 센터는 기반을 깊게 파야 할 필요가 없으며 발열량이 막대한 서버열을 신속하게 시키기 위한 공조 설비 등을 설계할 때부터 반영해야 합니다. 서버는 기본적으로 높은 부하로 돌아가는 고성능 컴퓨터이기 때문에 열이 발생합니다. 컴퓨터 및 주변 기기 또한 마찬가지입니다. 구글, 마이크로소프트 MS 아마존 등 전세계 빅테크 기업들은 데이터 센터 중요성을 일찍부터 인식하고 여기에 막대한 돈을 쏟아붓고 있습니다. 해외 빅테크들은 자체 데이터 센터와 복수의 비상안전 데이터 센터는 기본입니다. 예를 들어 화재 또는 기타 운영 중단을 야기하는 사건이 발생할 경우 데이터 액세스를 다른 데이터 센터로 자동으로 전환해 중단 없이 서비스가 이루어질 수 있도록 조치하거나 비상형 백업 발전기를 구비해 정전 시에도 데이터 센터에 계속 전력을 공급해야 합니다. 지난 7월 19일 유럽을 강타한 기록적인 폭염으로 구글의 영국 데이터 센터가 멈춰선 것이 대표적인 사례입니다. 당시 영국 역사상 최초로 시 40도 이상 기록하는 등 폭염으로 구글 클라우드 센터의 냉각 시스템이 작동하지 않아 가동이 중단되었다고 합니다.
구글은 하드웨어 컴포넌트의 영구적 손상으로 장기적으로 서비스가 중단되는 사태를 막기 위해 즉시 데이터 센터를 셧다운하는 조치를 내리고 이후 자체 재해 재난 대응 매뉴얼을 가동해 피해를 막아 큰 피해를 줄였습니다. 그러나 구글은 장애인지 및 복구의 시간은 단기간에 해결했으며 데이터는 백업 시스템으로 완벽하기 때문에 전 세계가 사고 자체를 인지하지 못할 정도입니다. 지난해 구글은 데이터 센터를 역량을 강화하기 위해 95억 달러 투자 계획을 공개했습니다. 이처럼 규모가 큰 기업의 경우 자체적으로 데이터 센터를 설립해 운영합니다. 반면 상대적으로 영세한 회사의 경우 자체 데이터 센터 구축과 운영에 상당한 비용이 들고 관리가 어렵기 때문에 돈을 내고 데이터 센터를 빌려 사용하는 것이 일반화입니다. 이번에 화제가 난 판교 데이터 센터의 경우 카카오가 SKCNC가 만든 데이터 센터를 이용한 것으로 네이버의 경우 춘천과 세종의 자체 데이터 센터를 운영 중입니다. 데이터 센터 입지 선정에서 네이버와 카카오는 상반된 전략을 취하고 있습니다. 우선 카카오는 예정된 데이터 센터를 모두 경기도에 있는 대학에 지을 예정입니다. 수도권 내 용지를 확보하고 산업 협력을 할수 있는 것이 장점입니다. 데이터 센터와 함께 연구 공간을 마련해 학계와 메타버스, 인공지능 AI과 같은 미래 신사업을 같이 연구하겠다는 것 같습니다. 반면 네이버는 산으로 갔습니다. 네이버의 경우 2013년 강원도 춘천 구봉산 자락에 첫 데이터 센터를 설립한 후 세종시에서 제2 데이터 센터를 짓고 있습니다. 두곳 모두 산속입니다. 춘천의 연평균 기온은 섭씨 11 정도로 수도권보다 1, 2도 낮으며 낮은 기온은 뜨거워진 서버를 냉각하는 데 들어가는 전력을 크게 줄일 수 있고 청적지역이라 먼지로 인한 서버 오작동 위험이 적다고 합니다. 데이터 센터는 온도를 유지하기 위해 엄청난 전력을 소비합니다. 이는 데이터 센터가 풀어야 할 숙제이기도 합니다. 24시간 쉴새 없이 가동되는 데이터 센터는 서버 운용뿐 아니라 실내 냉각과 습도 유지에도 막대한 전력을 소비합니다. 메타와 MS와 같은 빅테크들은 해저에 데이터 센터를 짓거나 풍력을 이용한 친환경 데이터 센터 구축 등 새로운 실험을 벌이고 있습니다. 환경 책임 투명 경영 SG과 탄소 중립이 전 세계적 화두로 떠오르면서 데이터 센터의 친환경적 운영을 위한 기술 개발에도 속도가 붙는 추세입니다. MS는 2018년부터 2년간 스코틀랜드 오크니섬 인근 바다에서 해저 데이터 센터를 시험 가동하며 화제가 됐습니다. 데이터 센터에 대한 수요는 폭발적으로 성장해왔고 앞으로 더 커질 전망입니다. AI, 6G, 자율주행, 메타버스, AR, VR 등 새롭게 각광받고 있는 분야에서 데이터 사용량이 급증하고 있기 때문입니다. 초거대 하이퍼스케일 데이터 센터 시장에선 특히 한국이 전세계 큰 손들로부터 새로운 투자처로 각광받고 있습니다. 초고속으로 성장하는 국내 클라우드 시장 성장을 뒷받침할 재반시설로 주목받고 있습니다. 데이터 센터의 이중화는 전원부터 데이터 그리고 방화벽까지 처음 설계할 때 최고의 기술과 앞으로 개발될 기술도 생각하고 설계해야 합니다. 단순히 가격이 저렴하다고 구축했다가 더큰 화를 불러오는 곳이 데이터 센터입니다. 그리고 서버의 경우 앞으로 교류 전기보다는 직류 전기를 바로 사용하는 것이 전기 효율도 높고 서버에 열이 적게 발생하므로 기본의 교류를 사용하던 기본 방식을 전면적으로 바꾸어야 합니다. 여기서 에디슨의 직류냐 니콜라 테슬라의 교류냐가 나오는데 100여 년 전대 발명가들의 그 당시는 전력 반도체가 없던 시기라 직류를 발전기 위해 송전에 사용하기 어려워 테슬라의 교류가 승리한 듯 하나 앞으로의 분산 전원 및 송전 등 직류의 효율이 높아 장기적으로는 국가 기관망을 완전 교체하기는 힘들겠지만 직류의 시대가 올 수도 있습니다. 전기차 충전을 교류를 직류로 충전하면서 전기 손실이 많을 수 있으나 직류를 바로 직류로 충전한다면 전원 손실도 줄이고 안전은 더 높아질 것입니다. 감사합니다.